ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഫോഡ് എൻഡവറാണ് ഫോഡ് എൻഡവറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി പ്ലാന്റിൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നും ഈ വാഹനം എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കാം സ്വാഗതം ഫോഡ് എൻഡവറിൻ്റെ തേർഡ് ജനറേഷൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് മോഡലാണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുൻവശത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഡി ആർ എൽ കാണാം കൂടാതെ ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പാണ് എച്ച് ഐ ഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പാണ് പിന്നെ ഗ്രില്ല് നോക്കുക പഴയ എൻഡവറിൻ്റെ ഗ്രില്ല് രണ്ട് സ്ലാറ്റുകളാണ് പക്ഷേ ഇത് നാല് സ്ലാറ്റുകളാണ് വലിയൊരു ബോണറ്റാണ് ബോണറ്റിൽ ബോഡി ലൈനിങ് ഒക്കെ കാണാം പിന്നെ ഈ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് വലുതായിട്ടിപ്പോൾ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ഫോഗ് ലാംസാണ് എയർ ഡാം കാണാം ഫ്രണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസേസ് ഈ വാഹനത്തുണ്ട് ഇനി വൈപ്പറിൻ്റെ വാഷ് ഒന്നും വെച്ച് ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ ടെക്ക് ഡേവയാണ് അപ്പോൾ മനോഹരമായൊരു എസ് യു ആണ് ഒരു റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എസ് യു ആണ് എൻ്റെ വന്നുള്ളത് ആദ്യ ലുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പതിനെട്ടഞ്ച് വീലുകളാണ് ഈ പതിനെട്ടഞ്ച് വീലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പ്രൊഫൈൽ വലിയ ടയറുകളാണ് അതിൻ്റെ അലോ വീലിൻ്റെ ഡിസൈൻ കാണാം നല്ല മനോഹരമായ അലോ വീൽ ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിപ്പോൾ നാല് വീലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു ഫുഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കയറാനായിട്ട് ചവിട്ടി കയറാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സെൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർ സൈഡ് കാണാം ഡോറിലൊരു ലോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ക്രോം ഹാൻഡിലാണ് ഇനി ബി പില്ലറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ റൂഫ് റെയിൽസ് കാണാം ഇനി മിററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്രോമിലാണ് ഈ ഒരു മിറർ ഉള്ളത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം ഇത് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും മടങ്ങും ഇപ്പോൾ അബ്യൂസ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയാം കാരണം ടു വീലറൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിയാലും ഒന്ന് മടങ്ങുള്ളൂ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ സിക്സ് ഓട്ടോ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജ് ഈ ഒരു ഫെൻഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ സിക്സ് സ്പീ ടോർ കൺവേർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ബാഡ്ജ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ഏരിയ കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ വൈപ്പറാണെങ്കിലും എയറോഡൈനാമിക് ഡിസൈനാണ് കണ്ടില്ലേ ഫ്രെയിംലെസ് ബ്ലേഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എൻജിൻ റൂം കൂടി കാണിച്ചു തരാം മോട്ടോർ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഫോഡ് എൻഡവറിൻ്റെ എൻജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോണ്ട് തുറക്കാം ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റട്ടുകളാണ് ഈ ബോണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കാണാം ഇനി ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ഡൂറ ടോർക്ക് എൻജിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് പീസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ടോർക്കും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുകളിലാണ് വാട്ടർ വെയ്ഡിങ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടിയൊരു വാഹനമാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എയർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ മുകളിലാണ് സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ വെയ്ഡൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല വെയ്റ്റുള്ള ഒരു ബോഡി ഷെല്ലാണ് ഈ ബോണ്ട് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു വെയ്റ്റ് അറിയാനുണ്ട് ഇനി ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് നല്ല മനോഹര ഡിസൈനാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ എൽ ഇ ഡി കത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതിനൊരു പനോരമിക് സൺറൂഫുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സൺറൂഫിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു വലിയ വാഹനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അകത്ത് കയറുമ്പോൾ തുറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ അൾട്രാസ് ഓടിച്ചപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി ട്രിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലഗേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബൂട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തുറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോഡ് എൻ്റെ പറഞ്ഞ് അതേപോലെ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ ഫൂട്ട് ഇങ്ങനെ താഴെ ഇനി ബൂട്ട് അടയ്ക്കാനും പാടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒറ്റ പ്രസിൽ ബൂട്ട് അടയും ചെയ്യും ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സോക്കറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലും ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സീറ്റിൻ്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സീറ്റ് മടങ്ങും കൂടാതെ റൈറ്റ് സീറ്റിനും ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ്
ഇപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് റസ്റ്റ് ചവിട്ടി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്ത് കയറി ഇരിക്കാം അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റിയറിങ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ടിൽറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഇനി സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രിക് സീറ്റാണ് അതിന് ഏഴ് പേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റിനും മാത്രമല്ല പാസഞ്ചർ സീറ്റിനും അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്വിച്ചുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ് ലാമ്പ് സ്വിച്ചുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇക്കോ സ്പോട്ടിൽ മാസ്പേറിലൊക്കെ കണ്ട അതേ സ്വിച്ചുകൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാമ്പ് ഉണ്ട് കൂടാതെ മീറ്റർ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് പറ്റും പിന്നെ പ്രോഗ്രാം സ്വിച്ചുകൾ കാണാം ഡ്യൂവൽ സോൺ എ ആണ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇത് നല്ല ഒരു തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് എ സിക്ക് ഇനി ഈ ഒരു മീഡിയയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് സിങ്ക് ത്രീ ആണ് സിങ്ക് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എമർജൻസി അസിസ്റ്റ് അടക്കം എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ഈ എമർജൻസി അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരീത മൊബൈലിൽ നിന്ന് കോൾ പോയിട്ട് ആംബുലൻസിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കൂടാതെ നാവിഗേഷൻ കാണാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്പിളി അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇക്കോ സ്പോർട്ടിൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആസ്പേറിൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു ഈ ടച്ച് സ്ക്രീൻ നല്ല റെസ്പോൺസിവ് ആണെന്നത് അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയും നല്ല റെസ്പോൺസിവ് ആയിട്ടുള്ള ടച്ച് സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് ഇനി ടെറൈൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റോക്ക് എന്നൊരു മോഡ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ആ മോഡിലാണ് നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ലോ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ സ്നോയും ഗ്രാസും മഡും പിന്നെ ഒരു സാൻഡ് മോഡും ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നാല് മോഡുകളുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് ഹിൽ അസിസ്റ്റ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇറക്കിറങ്ങാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പീഡിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകും ഇനി ഗിയർ ലിവറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പാർക്ക് റിവേഴ്സ് ന്യൂട്രൽ ഡ്രൈവ് കൂടാതെ ഒരു സ്പോർട്സ് മോഡും കാണാം അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് മോഡ് നമുക്ക് സീക്വൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് താഴേക്കും മൈനസ് മുകളിലേക്കും ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി ഒരു ആംറസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീപ്പായ ഒരു ആമർസ് തന്നെയാണത് ഇനി ഗ്ലൗ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഗ്ലൗ ബോക്സാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പനോരമിക് സൺ റൂഫ് കാണാം കൂടാതെ സൺ വൈസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ സൈഡിലും പാസഞ്ചർ സൈഡിലും മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ഒരു മിറുകൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അത് തന്നെ കാണാം ഇനി സൺ റൂഫ് മുഴുവനായിട്ട് തുറക്കാം ഇത് പനോരമിക് സൺ റൂഫ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിലെ ഈ പോർഷൻ മാത്രമേ തുറക്കുള്ളൂ ബാക്കിലെ പോർഷൻ തുറക്കില്ല പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് മൈക്ക് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നാല് മൈക്കുകളുണ്ട് ഇതിന് ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് വളരെയധികം സൈലൻ്റായി തന്നെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറ്റും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇനി ഇതിന് ഓട്ടോ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡുണ്ട് അത് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ടൗണിൽ അത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി ഡോർ ഹാൻഡിൽ നോക്കുക കണ്ടില്ലേ നല്ല സോൾഡായിട്ട് ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ബട്ടൺസ് എല്ലാ ഡോറിലും കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് ഡോറിലും കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ട്വീറ്റർ കാണാം പിന്നെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു സബ് ബൂഫർ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് പിന്നെ ഒരു യു എസ് ബി ചാർജ് കാണാം പന്ത്രണ്ട് ഡോളർ സോക്കറ്റ് കാണാം ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എൻഡോറിനകത്തും കാണാം പുതിയ ഫേസ് ഫിറ്റ് ഒന്നും കാണാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് സീറ്റിനകത്തേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് തന്നെ കയറാം ഇപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം ലെഗ് റൂമും അത് മിനിമം ലെഗ് റൂമാണ് ഒരു എ സി അതായത് നമ്മുടെ റിയർ നോക്കി സെപ്പറേറ്റ് എ സി ആണ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ കാണാം വെറും ഒരു ബ്ലോവർ അല്ല എന്ന് സാരം പിന്നെ ഈ പനോരമിക് സൺറൂഫിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ഈ സീറ്റിലും തേർഡ് റോയിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് റീഡിങ് ലാമ്പുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ എ സി വെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഗ്രാഫ് ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ വെക്കാനുള്ള കാരണം ഈ കർട്ടൺ എയർ ബാഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റാണ് ഡ്രൈവർക്കും
ഇപ്പോൾ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മോഡുകളുടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ഫ്രണ്ടിലാണുള്ളത് നമ്മുടെ നോർമൽ റോഡുകൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റുമ്പോൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നാല് വലിയ ഒരേപോലെ പവറൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൻജിൻ മോഡുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ മോഡിലാണത് മഡ് സ്നോ മോഡ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഗ്രാസ് മോഡ് സ്നോ മഡ് ഗ്രാസ് മോഡാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൻഡ് മോഡാണ് കണ്ടില്ലേ റോക്ക് മോഡിലാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോർ ഇൻഡു ഫോർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ റോക്ക് മോഡിലിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷൻ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഡിഫറൻഷൻ ലോക്കിൻ്റെ ബട്ടൺ അവിടെ കാണാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ബട്ടൺസൊക്കെ താഴെയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മോഡ് മാറ്റുന്ന ഒരു ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബട്ടൺ അവിടെ കാണാം പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സിൻ്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻഡു ഫോർ ലോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇനി ഓട്ടോ പാർക്കിൻ്റെ ബട്ടൺ ആണത് ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് കാണിക്കാൻ ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സോക്കറ്റ് ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഒരു സാധാ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സോക്കറ്റും കാണാം ഒരു യു എസ് ബി ബോർഡ് താഴെ കൊടുത്തത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ കാർപ്പിളും ഒക്കെ കുത്താനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റോൺ കേസ് ഇവിടെ കൺട്രോൾസ് കാണാം നമ്മളിവിടെ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാലും അത് ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡിലാണ് ബ്ലോവർ രണ്ടും മൂന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണാം ഇനി മാക്സിമം എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ല ഒരു കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി ഇനി ഗിയർ ലിവറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ലിവർ നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് മോഡ് റിവേഴ്സ് മോഡ് ന്യൂട്രൽ പിന്നെ ഡ്രൈവിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡ്രൈവ് മോഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തട്ടുമ്പോൾ അത് സീക്വൻഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് സ്പോർട്സ് മോഡ് മൈനസ് മോഡിലും പ്ലസ് താഴെയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കബ് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വരുടെ കീ ഇതാണ് ഇതൊരു രണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ബൂട്ട് തുറക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് വിധത്തിൽ ബൂട്ട് തുറക്കാം റിമോട്ട് തുറക്കാം നമ്മുടെ ഫൂട്ട് താഴെ വേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കാം പിന്നെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ബട്ടണുണ്ട് ഇനി ഇക്കോ സ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം മൈക്കി ഫീച്ചർ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കീ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് സ്ലേവിക്കായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാലറ്റ് പാർക്കിനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് വോളിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ മൈക്കി ഫീച്ചർ എൻ്റെ വീട്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി വോക്സോൺ ഇനി വോക്സോണിൻ്റെ നമ്മുടെ ജി ടി ടി എസ് ഓടിച്ചപ്പോൾ കാണിച്ച പോലെ ഇത് നാല് സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് ഗ്ലാസും താഴുകയും നാല് സെക്കൻഡ് ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ നാല് ഗ്ലാസ് പൊന്തുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഇത് ബ്ലിങ്കി എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളത് ബ്രേക്കിൽ കാല് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലിങ്കി എന്ന് വോയിസ് കമാൻഡ് ബട്ടൺ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലുണ്ട് പിന്നെ ഓളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കോൾ എടുക്കാനുള്ള ബട്ടൺസൊക്കെ കാണാം ഇനി സ്റ്റിക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വൈപ്പർ കൺട്രോൾസ് ആണത് റിയർ വൈപ്പറൊക്കെ ഇതിന് തന്നെയാണ് ഓട്ടോ വൈപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രസ് ചെയ്താൽ റിയർ വാഷാവും ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ വലുത് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഡിം ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് ആകാനും ഒക്കെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ബൂട്ട് തുറക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ബട്ടൺ നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എ സി വെൻറ്റുകളിലെ ക്രോം ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം കൂടാതെ സ്വിച്ചുകളുടെ ക്ലോസപ്പ് ആണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ബ്ലൂവിൽ തന്നെ ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് സൺ ഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ പിന്നെ സൺ റൂഫിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണത് ഇത് സൺ ബ്ലൈൻഡുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും സൺ ബ്ലൈൻഡ് അടയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൺ റൂഫ് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനുള്ള ബട്ടൺസ് ആണ് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ഇത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഗ്ലൗ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസപ്പ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ലോക്കബിൾ ആയിട്ടൊരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ്
രണ്ട് ടണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റിൽ ഒരു വാഹനമായിട്ട് കൂടി വലിച്ചു കയറി പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് നല്ല കിഡിലും ഗിയർ ബോക്സാണ് അപ്പോൾ ഗിയർ മാറുന്ന നമുക്ക് ആർ പി മീറ്റർ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ലോ ഫ്യൂവൽ വാണിങ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആർ പി മീറ്റർ ആക്കാം അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് മോഡിലാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ആർ പി മീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ആർ പി മീറ്റർ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ആർ പി മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഗീർ ഷീറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പെഡൽ ടു മെറ്റൽ ത്രോട്ട് പേഴ്സണിലാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂവായിരം ആർ പി മീറ്റർ ആണ് ഗിയർ മാറുന്നത് ഹാൻഡിലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി റോളേ വാഹനത്തിനുള്ളൂ തീരെ ഇല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് യു വി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് തീരെ ബോഡി റോൾ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം വലിയൊരു വാഹനമാണ് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ സാധാരണ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റം നോക്കെ വലുത് വശത്താണ് പാർപ്പ് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എം ടി കാണാം അറുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീറ്ററിനകത്തുണ്ട് പുതിയ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓടിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പസ് കാണാം നാവിഗേഷൻ്റെ ഒരു മീറ്ററിനകത്ത് പിന്നെ സിങ്ക് ത്രീ ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൺട്രോൾസും വൈപ്പർ കൺട്രോൾസും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മോഡൽ തന്നെയാണ് വലത് വശത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ വൈപ്പേഴ്സ് ഇടതുവശത്ത് തന്നെയാണ് പഴയ വാഹനത്തിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് പിന്നെ പുതിയ ഒരു എൻഡവറിൽ പഴയ എൻഡവറിനേക്കാൾ വ്യത്യാസമായിട്ട് പുഷ്പടം സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സാധാ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് അത് ഇലക്ട്രിക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒന്നല്ല അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി വില കൂടിയ ഒരു വാഹനമാകുമ്പോൾ അതും കൂടി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഒരു തോന്നലുണ്ട് പിന്നെ മോഡുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ മഡ് റോക്ക് എന്നീ മോഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ മോഡിലാണ് ഓടിക്കുന്നത് ഫോർ എൻഡവറിൻ്റെ ഒരു ഗുണമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നല്ല രസകരമായിട്ട് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ എസ് യു ആണ് ഫോർ എൻഡവർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ വാഹനമാണ് ഓടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഗുണം സിറ്റിയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേയിലാണെങ്കിലും നല്ല മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് വാങ്ങി തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ മാരകമായ ഒരു പവറും ടോർക്കുള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണത് വലിച്ചു കയറി പോകുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ അതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോർഡ് റോഡ് തീരെ ഇല്ല തിരുവൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടറിങ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമായി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു വിസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൽ നല്ല വെളിച്ചം ഒരു വലിയ സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് പനോറോമിക് സൺ റൂഫാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വെളിച്ചമൊക്കെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും അതായത് കണ്ണാടികളാണെങ്കിലും നല്ലൊരു പിൻകാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് കൂടാതെ ഒരു ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് ഉള്ളൊരു മിററൊക്കെ അകത്തുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ വളരെ മികച്ചൊരു വാഹനമാണ് ഫോർ എൻഡവർ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറേ ദൂരം ഓടിച്ചു കുറേ ദൂരം ഓടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫീലൊക്കെ കിട്ടി ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു വാഹനം നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബിസിനസ് മാൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലുക്കുള്ളൊരു വാഹനം വേണം അതേ സമയം നല്ല ഡ്രൈവബിലിറ്റി വേണം വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സുഖമായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുകൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാഹനം തന്നെയാണ് ഫോർ എൻഡവർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പവറും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള ഒരു വാഹനം ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ടെറൈനിലൂടെ ഓടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മികവൊക്കെ ശരിക്കും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു യു എസ് ബി അതായത് യൂണിക് സെല്ലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ടൂറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റേഡ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എൻഡവറിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിസംശയം പറയാം കാരണം യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് സുഖമായിട്ട് തോന്നിയത് എൻഡവറിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് ആണെങ്കിലും ലെതറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ഡാഷ് ബോർഡ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രീമിയം ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓടിക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ നല്ല ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള നല്ലൊരു ഡീസൽ എഞ്ചിനുള്ള മികച്ച ടോർക്കുള്ള കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു എസ് യു തന്നെയാണ് ഫോർ എൻഡവർ നമുക്ക് ഈ ഒരു